नमस्ते दोस्तों सिनेमा हॉल में शुक्रवार का दिन है आज आपका स्वागत है और आज हम लाए हैं जीरो का रिव्यू जीरो आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा की जोड़ी की फिल्म है इन दोनों की जोड़ी ने पहले तनु वेट्स मनु दोनों पार्ट में और रंजना जैसी फिल्में दी हैं कामयाब फिल्में दी हैं इस बार ये लोग नए जोन में काम कर रहे हैं थोड़ा सा और इस जोन में उनके साथ आए हैं शाहरुख खान जाहिर सी बात है कि इस फिल्म के निर्माण में रेड चिलीज एंड कलर एलो दोनों के सहयोग से ये फिल्म बनी है और आज रिलीज हो चुकी है आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा यूपी के शहरों और हरियाणा के शहरों की कहानियां कहते रहे हैं और छोटे शहर इनको बहुत पसंद हैं इस बार इन्होंने मेरठ को चुना है मेरठ में इनको बउआ सिंह मिले हैं बउआ सिंह जिनकी हाइट चार फिट छः इंच है जिन्हें हम आम भाषा में बौना कहते हैं बउआ सिंह अपने बौने बौन से बहुत नाराज़ रहते हैं और बहुत ही एग्रेसिव हैं नेचर में वो और लोग उसके पहले कि कुछ उनको बोलें वे खुद ही आतंकित तरीके से या बहुत ही कह लें कि बदले की भावना से वे लोगों पर आक्षेप करते हैं उनको मजाक उड़ाते हैं तो ये एक उनके सेल्फ डिफेंस में है बउआ सिंह के बउआ सिंह का एक दोस्त है जिसका नाम गुड्डू है दोनों मिलकर बहुत सारी चीज़ें बदमाशियां करते हैं शरारतें करते हैं बउआ सिंह की एक बड़ी समस्या है बउआ सिंह की उम्र धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अड़तीस साल की हो गई है बौनेपन की वजह से ना उनको कोई लड़की मिल पा रही है ना उनकी शादी हो पा रही है बउआ सिंह चाहते हैं कि कैसे भी उनकी शादी हो जाए और इसके चक्कर में वे दिल्ली तक का चक्कर लगाते हैं और दिल्ली में मैरिज ब्यूरो के जरिए वे कोशिश करते हैं कि लड़की मिल जाए और फाइनली एक लड़की उनको पसंद आती है जिसका नाम आफिया है आफिया की तस्वीर देख करके वे बहुत खुश होते हैं हालांकि मैरिज ब्यूरो वाले पांडे जी उनको मना करते हैं कि भैया ये उड़ता हुआ तीर है तो बउआ जी अपने स्टाइल में कहते हैं मैं लेने को तैयार हूँ और फिर जब उनकी मुलाकात होती है आफिया से तो वे देख करके चौंकते हैं और थोड़ा सिहरते हैं और थोड़ा घबरा भी जाते हैं क्योंकि आफिया की जो तस्वीर उन्होंने देखी थी उसमें तो वो पूरी तस्वीर उसकी थी नहीं और यहाँ आफिया व्हीलचेयर पे बैठी हुई है वो सेरेबल पैलिसी की शिकार है लेकिन वो बहुत ही जहीन है वो साइंटिस्ट है स्पेस साइंटिस्ट है और यहाँ से शुरू होती है दोनों की प्रेम कहानी इस प्रेम कहानी में दो अधूरे व्यक्तियों की पूर्णता की कहानी है और दोनों को जिस तरीके से समाज सबसे पहले उनकी विकलांगता उनकी कमियों की ओर नज़र डालता है ये दोनों प्रेमी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे की कमियों का एक दूसरे की शारीरिक कमियों का माहौल उड़ाते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं और स्थितियाँ ये बनती हैं कि एक दिन इनकी शादी तय हो जाती है शादी तय हो जाती है शादी की तैयारियाँ चल रही हैं और इसी बीच खबर आती है कि मेरे शहर में बबिता कुमारी आ रही हैं बबिता कुमारी के बारे में बता दूं बबिता कुमारी मुंबई की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन है और बउआ सिंह आम शहरी और कस्बाई लड़के की तरह उसके दीवाने हैं बचपन से बचपन से कह लिए या किशोरावस्था से और जब उनको खबर मिलती है कि बबिता कुमारी यहाँ आ रही हैं तो वे बबिता से मिलने के लिए शादी की रस्म से समय निकाल के भागते हैं और मिलने जाते हैं बबीता कुमारी से मुलाकात में कुछ ऐसा होता है कि शादी का प्लान थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है और बउआ सिंह बबीता कुमारी से मिलने के लिए इस उम्मीद में कि बबीता कुमारी से उनकी मुलाकात हो जाएगी बबीता कुमारी के जो हाव भाव थे या बबीता कुमारी ने उनके साथ जो किया उससे ऐसा लगा कि बबीता कुमारी से उनकी मुंबई में मुलाकात हो सकती है और वे मुंबई चले आते हैं मुंबई आने के बाद से फिल्म थोड़ी सी उलझ जाती है और यही लेखक निर्देशक फिल्म के पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं चीज़ें उनसे छूटने लगती हैं और ये पूरा प्रसंग जो मुंबई का है वो बड़ा अनावश्यक सा लगता है जो गैर जरूरी तरीके से फिल्म के अंदर पिरोया गया है कोशिश ये रही है कि शायद इससे मनोरंजन होगा क्योंकि यहाँ पर सलमान खान है यहाँ पर कटरीना कैफ हैं यहाँ पर तमाम फिल्मी हस्तियाँ हैं काजोल हैं रानी हैं रानी मुखर्जी श्रीदेवी हैं दीपिका पादुकोण हैं आलिया भट्ट हैं तो इस ढंग से ये सारे हस्तियाँ यहाँ मौजूद होती हैं लेकिन फिल्म का ये सबसे कमज़ोर हिस्सा है और यहाँ पर जब दोनों की मुलाकात होती है बबीता और बउआ सिंह की और बबीता जब उसको एहसास दिलाती है कि तुम जिसको प्रेम करते हो उसके पास तुम्हें होना चाहिए 
और इस तरह की बात आती है तब फिर बउआ के मन में फिर से प्रेम जागता है संयोग कुछ ऐसा बनता है कि जब बउआ से वहाँ पहुँचते हैं और आफिया से उनकी मुलाकात होती है तो फिर उसके बाद से चीज़ें बदल जाती हैं इस फिल्म की इसलिए तारीफ़ करनी चाहिए कि आनंद एल राय ने थोड़ी सी नई कोशिश की है लेकिन उनकी इस नई कोशिश में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वो नई कोशिश किस तरीके से और कहाँ तक जाए मुझे तो कई बार लग रहा है फिल्म देखते हुए ऐसा लग रहा था कि फिल्म स्टार के बोझ से एक मोस्ट पॉपुलर स्टार जो शाहरुख खान है उनके स्टारडम के भार से फिल्म थोड़ी सी बिखर गई है दब गई है और कहीं ना कहीं अपने अंतिम प्रभाव में कमज़ोर पड़ गई है हो सकता है कि ये एक बड़े स्टार का हस्तक्षेप रहा हो जैसा कि अब सुनने में आ रहा है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फिल्म में आमिर खान के हस्तक्षेप की वजह से सारी चीज़ें गड़बड़ हुई थी आ, मुझे यहाँ जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है उसके लिए मुझे शाहरुख खान का हस्तक्षेप लगता है अगर ऐसा हुआ तो सचमुच ये अच्छी बात नहीं होगी 145 मिनट की यह फिल्म है और इस फिल्म को मैं आप बताएं तीन स्टार देना चाहता हूं और हाँ एक बात तो मैं भूल ही गया कि आप जरूर सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी है उसको बजा दें ताकि मैं आपके पास बराबर अपने नए अपडेट्स के साथ आता रहूँ धन्यवाद